风干雨浸湿，弦音落，萦绕尽千丝，叹一曲梦中三世。这一张旧年的宣纸。我叫陆冉冉，是一名普通的临床实习医生，也是一名游戏发烧友。这个全球首创的沉浸式脑交互游戏，现在还在内测阶段。我还真见到游戏里来了。是传说中的决战紫金之巅。哇，这比电视剧精彩多了。是连接已断开，请确认是否覆盖角色数据。你阻止不了我的，薛大人，我们派去文渊阁找账本的青莲暗卫，似是被四皇子救了。先救活。
什么情况？我不是在游戏里吗？这痛感也太真实了吧！因为大脑连接系统后，可以精准的传递五感。追光纪元追求的是媲美真实的体验，痛感当然也是逼真的了。既然你是游戏助手，我问你啊，昨天晚上我差点被误杀，而且我差点被大伙烧死，现在还疼着呢，你在那、啊？我不玩了，怎么退出啊？对不起，亲，因为系统出现了 bug， 所以玩家暂时无法退出。Sorry， 我就问你一句话，你能不能给我把这个痛感系数调低点？你知道多疼吗？啊啊啊啊啊！对不起，亲，我们追光纪元追求的就是真实的体验，系统不支持这项功能哦。我进这个游戏的时候，小云怎么没跟我说这些东西？用户协议上有啊。哇，这么多，谁有功夫看？哎，我记得那场大火不是晚上吗？现在天怎么亮了？恭喜亲，度过了追光纪元第一个晚上，相信你很快就会适应这里面的时间的。一个晚上啊！嗯，赶紧让我退出，让我回去，我要上班呢。不着急，亲，游戏里面的时间流逝和现实的流逝不一样。这么算起来呢，现实时间也才过去一两分钟而已。我可一分钟都不想待了。嗯，那我是不是自杀就可以强行退出？不可以。嗯，哎呀，我就不信。亲。因为系统出现了 bug， 所以玩家呢暂时无法退出游戏。我呢是建议您多体验一下游戏内容，耐心等待修复。我这边给您准备了新手礼，嗯、作为您对游戏体验不佳的补偿。当当当当，新手礼包，药瓶，铜钱，还有一件新衣服。另外赠送玩家两次独当机会和一张免费改名卡。七需要改一个什么响亮的名号？良辰半夏。这名字也太土了吧，肯定是随机的。就这样，还不如叫路人甲呢。真是一个好听而响亮的名字，路人甲更名完成。哎，你给我给我给我改改改回来，我胡说的。亲，更名卡可是消耗品哦，只有一次机会使用。别玩了，让我走。最简单的完成任务就可以退出游戏了。嗯。亲，要不要查看您的新手任务？您的新手任务是找到可攻略对象，并达成恋爱结局。不过，我应该攻略谁呀？啊，人呢？小贾姑娘，你醒了。看，我给你准备了一套新的衣服。小云，我可算找到你了。你去哪儿了？你知不知道我差点就挂了？你怎么刚一醒就开始说胡话了？他不记得了？你一玩这款游戏啊？对啊对啊，我刚拿到这款游戏的预约码，今晚八点，后花园湖心亭，不见不散。哎，没发烧，肉感弹性，是真的。哎，你还好吧？我没事，休息休息就好了。嗯，那那那你赶紧休息一下。我去给你倒盆热水。哦，秦少，找我干什么呀，亲？刚刚那是怎么回事？那不就是王小云吗？在线登录的玩家只有你一个，并没有检测到其他玩家登录。不可能，那个人就是王小云。王小云根本就没有登录。那照你这意思，他只是一个长得像小云的 NPC？ 没错，你这理解贼准确。那你说，你说，小贾，你刚才是一直在自言自语吗？来，先把这个敷上，快！我没事儿。我跟你说，万幸昨天事发的时候，有人路过了文渊阁，救下了你。谁啊？四皇子殿下。哎，你干嘛？既然有了英雄救美的剧情，那就说明四皇子是个重要的线索。我呢，要去找四皇子，推动剧情。哎哎，虽然我明白你是心存感激，想当面答谢他，嗯，但是我们下等宫婢是不能随意打探皇子行踪的。下等宫婢？对啊。哇，他
这让我如何去攻略一个皇子啊？连他身边都过不去吧？殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下这几位姑娘有何不妥、啊？我的品味，怎会如此恶俗？来了，进来吧。哎，传单备照一并换掉。换了。还有那个香炉。金风玉露一相逢，您最喜欢的味道。香什么风？香风，换掉。好。殿下今日好奇怪啊，怎么往日喜欢的东西都被嫌弃了？干嘛去啊？虽然你今天身体不适，我们还是得按时出宫的。再晚，苏嬷嬷要责罚我们了。快走，快走！新任务了，任务可艰巨了。哦，哎，就是他。昨天大火，他和四皇子都在文渊阁。这大晚上，谁知道在里面干嘛呀？这都说四皇子啊，朝三暮四，还喜欢沾花惹草。没想到。四皇子还这么不挑呀！别理他。今天啊，我们要把这一大桶洗好的衣服送到各个府上，而且那还有十大桶衣服要洗呢。啊，这么多啊！嗯，所以抓紧时间吧。四皇子，好歹他也是个皇子，为什么公母这么嫌弃他？四殿下吧，风评是不太好。我以为他英雄救美是个男主剧本呢，什什么本？哦，没有没有，没事。哎呀，哎，殿下，小宝该死。弄坏了这些，小宝。没事，反正也不能用，丢了算了。哎哎，殿下万万不可啊！这些不都是您最爱的墨宝，扔了不太可惜啊。一张纸而已，有什么可惜的？可是殿下，您以前……啊，殿下，您这么精神，看来是已经无大碍了。我本身也没事儿。哎，房间陈设换了没？啊，都换好了。啊，殿下，另外。礼部主科司员外带话说，您昨日还未散职就提前离开了，让小宝啊，把这瓦兹使团进贡的礼单让您过目。嗯，下去吧。是。殿下，您没事吧？我没事。听闻昨夜文渊阁起火时，您也在场，那可是太子官正存储文书的地方，您怎会深夜之身前去，还遇上大火呢？昨夜我确实在文渊阁，但那场大火。不在我预料之内。心儿猜想，是徐有正。昨日我们的人得到消息，说文渊阁藏有那个奸贼贪污的账本，看来是真的了。不过现在，都付之一炬了。在没有证据之前，不要胡乱揣测啊。那无法指证徐贼，我于家的大仇难报。于家对我的恩情。我一日为王，报仇一事，全权交由我处理。我定会告慰恩师在天之灵。嗯，没事，先回去吧。心儿告退。嗯。嗯，云珠还真没骗我。每天洗五桶衣服，这任务也太艰巨了吧！您的新手任务是找到可攻略对象，并达成恋爱结局。我还是赶紧想办法去完成恋爱攻略任务吧。哎，云卓，我今天有点事儿，所以明天再陪你洗啊。哎
哎，小姐，嗯，你又要去哪儿啊？这天都快黑了，我们还好多衣服没洗完，到时候苏嬷嬷又要责罚我们了。你先别着急，我的意思是说，哦，咱们不是还有好多衣服没送完吗？等我送完，我就过来找你，好吧？那你快去快回啊。嗯。停下吧，殿下。可是这曲子不好听。这个声音不是我想要的。可是这是您最喜欢的曲子啊。我现在不喜欢。我们走吧。哎哎，别走啊！哎，快想想，这时候男女主的故事一般怎么开始的？哎呀！你你你你你。还真是你啊！你先下去吧。奴婢告退。给皇子是这样心理啊？嗯嗯。你刚刚是故意的吧？奴婢出身贫苦，没见过什么大世面，刚刚一不小心冲撞了殿下，还请殿下原谅。昨夜那场大火没烧死你，你命还真大。那不是多亏了殿下您出手相救，奴婢才保过一命。谢殿下救命之恩。那你说说吧，要如何谢我？殿下想要我怎么谢啊？身外之物我不在乎，常人有的我皆有。你能给我什么？他似乎对曲艺有兴趣，哎，不如奴婢给殿下说上一段书吧。嗯，说书好，我喜欢听说书。那你要说的不好，我就赏你二十大板。那么多相声，我可不是白听的。嗯。七，关键剧情处，请在系统提示下做出选择。时候你倒是冒出来了，而且这都是哪门子早朝不离头的选项？外国童话、中国童话、美国大片，给一个古代皇子讲这些，他能听懂吗？那就要看你的本事了。说书要想很久吗？这倒是和我的经历有点类似。今天呢，我要讲的是一个西域修行之人的故事。这个修行之人呢，无意中拿到了一本秘籍，名字叫做。盗梦。这陀螺摇摇欲坠之势，不知何时能停下来。那修行之人可否走出梦境？又什么时候能回家呢？这一切，不得而知。走出梦境。呃，不知殿下对我这说书的内容可否满意？能不能入您的耳？你说的我很满意，你的报答我收下了。谢殿下，您若还想听，我还可以给您讲。我这儿的故事很多，保证跌宕起伏，精彩绝伦。好啊。哇，这游戏可以啊，这么撩，设计师挺懂套路的。就是不知道那些衣服是哪位大人的，恐怕明日穿不上喽。今日我就不打扰殿下了，回头再找殿下啊。奴婢告退。白雪公主，葫芦兄弟，盗梦空间。
，秦少，秦少，秦少，在呢，秦。嗯嗯，你告诉我、嗯，刚刚那个雪校是怎么回事？白雪公主，你们策划是幼儿园毕业的吧？这都是为了给你增加游戏乐趣所在呢。生活如此美妙，我绝对不能暴躁。怎么能跟一个 AI 计较呢？所以那个 bug 解决了吗？主要是这个 bug 的情况不明，我也无法给出你准确的修复时间。那你让我怎么办啊？我这边是建议您呢，通过完成游戏任务，正常退出游戏。再次强调，《追光纪元》是为了追求媲美真实的体验，但是。在系统修复之前，毒档机会一旦用完，您的任何危险行为对现实的本体都会造成不可逆的伤害。什么意思啊？比如丧失活动意志，陷入深度昏迷，变成植物人。那我要是在这个游戏里意外死亡呢？那就永远死亡。行，我这边倒是建议您珍爱生命，谨慎游戏。努力完成任务。小云到底在哪儿？是不是根本就没有来？是不是因为那个什么 bug？ 那个玩家会为了任务把命丢了呀？如果你要是觉得你的合法权益受到了侵犯，你就应该回到现实生活中，通过法律的手段来进行维权。我还哪儿回得去啊？我。当然能，加油啊！我，齐少，齐少，你等等，我话还没说完呢。大爷，大爷，一我给你弄回来了。哎，你看，他这个手臂上有糖厂，不借，就是为了遮盖青莲帮的标记。青莲帮拿了我们的钱，办事一向稳妥，他们怎么会找这个小丫头？唤醒他。哎，好。哎，醒醒，醒醒。没想到一介娇弱女子，行事竟如此大胆，连太子文渊阁都敢烧。哎，等等，我没有放火，你怎么冤枉好人呢、啊？青莲在线。啊？什么呀？嗯。姑娘，我再问你最后一遍，文渊阁的火，是不是你放的？哎，不是我，不是我，杀人放火的事我真的没做过。那既然不承认的话，什么情况？要死啊！我不是主角。你怎么又乱杀人了？我看他不是我没有着力，我就给他杀掉了，是不是啊，大爷？就这么点本事，你早点回家吧。我这么快就被 KO 了？那我还有几次啊？你还有最后一次机会呢，请珍惜。找我嘛，就不用这么客气了。走吧，大爷，用我给你带回来。你没错，就是我，一把火烧了文渊阁的人。青莲在线，禽兽禽兽，刚忘了问你了，这号怎么对啊？你随便啦。嗯，青莲在线。呃，法力无边。嗯嗯，之前青莲帮的人都不能混入寒章他还有点意思。姑娘一出马就得手，姑娘真不愧是青莲帮的精英啊！大人，这位姑娘短短一天内就能接近四皇子，不如把她放在四皇子身边，让她去做卧底。凭什么让我做卧底啊？嗯，做卧底，倒也正合我意。这剧情真套路。你可愿意？不接会不会再次被干掉啊？姑娘，你这是不乐意？呃，我看来想要活命的第一点，就是得把这些 NPC 当真人，配合剧情走向，当卧底就当卧底。在你能够自由的出入韩章宫的时候，我再派人与你联络。嗯？嗯？又来？
。孙嬷嬷好，路人甲，你要死啊你！妈呀，这嬷嬷一听就是老祖安人了。你这个不识抬举的家伙，到哪偷懒去了？呃，不好意思啊，苏嬷嬷，要不我先去干活。给我站住！你昨天旷工去哪儿了？听说你去逛园子了？没有没有，昨天我是不熟悉回司职司的路线，一时间迷了路，耽误了点时间。那好，我就给你个机会，好好熟悉一下。去，把皇城仔仔细细逛一个遍。您这是体罚呀、啊？嗯。你看啊，这就是不好好当差的下场。嗯，这玩家地位也太惨了吧，居然被一群 NPC 嘲笑。柳先生，你去问问那个工人，到底在做些什么。是。钱州，钱州，我太累了，我累死算谁的呀？真是。你要走，来来来来来。你是哪个工的？这是犯了什么事儿了？我是四十四的换衣工婢，因为武功，所以被罚要跑整个皇城。竟然如此严苛，你先在这儿候着。回太子殿下，是司制司的换衣宫女，因为犯了宫规，管事的罚她在这皇宫给跑个遍。还有这样的处罚？是啊，这宫女啊也是一根筋，又没人看着她，这一早就跑到现在，看样子是未曾歇过。你给她拿些糕点和茶水，送给她，然后让她不要再跑了。殿下仁慈，这整个皇宫里啊，就属您最宽厚和善了。老奴这就去。这个修行之人呐、啊，无意中得到了一本秘籍，名字叫做《盗梦》。这陀螺摇摇欲坠之事，不知何时能停下来。小宝，哎，哎，对对对对对，退下吧，退退退退退下吧，退下。殿下，这个可是有什么问题？你说，那枚陀螺一直在转，也就是说，他选择了梦境。可梦境毕竟不是现实啊。何志殿下，您根本没在看表演，还在想着昨天的故事啊。其实白天我回来的时候遇到陆姑娘了，今日她被司之司的嬷嬷罚跑皇宫，估摸着这个点应该才跑完吧。她因何受罚？好像是因为昨天的说书旷工了。合着他受罚，怪我了？不能，怎么能怪殿下呢？行，这些点心都没动，你送去司制司，就当是他讲故事有功，赏他。明白。哎，殿下，这么晚了，您上哪儿去了？我晒太阳。啊？天跑下来腿都废了，我就是想玩个游戏，为什么会发生这么多事啊？小鱼，不是说好一起玩的吗？你人呢？好想回家。嗯，哎，哇，难道说我的哭诉管用，可攻略人物送上门啦？难道我这一生就要被困在这方寸之地，受人指使吗？
，只有我才有资格让。等，殿下，我可是要寻死、啊。怎么，你要跳湖啊？啊！我劝你还是不要跳，这湖不过一尺之深，淹不死你。你赢了。嗯。刚刚奴婢是鲁莽了，碍着您的眼，殿下你就当我不存在。您看您的风景吧。你为什么又来此处、啊？我说我是来看你的，你信吗？信。这人要是攻略不下来，就真回不去了。你说什么？没有。啊！切！你别以为你把披风给我，我就能原谅你啊！啊，那我拿走。哎，别别别别。你若能安分守己，二十五岁便能离开这里，去过你想要的生活，又岂会困在这方寸之地？您生在这宫中，长在这宫中，就是宫里的人，哪能明白我们的痛苦？这宫中之人，无时无刻不在寻找属于自己的容身之处，又岂是你一人难过呀？都说四皇子玩世不恭，可为何我看现在的他一点都不像啊？你别难过了啊！你是在安慰我吗？殿下，文渊阁起火，你一个浣衣宫女在那儿，胡心亭听取，你又恰好路过，今日又在这儿等我，你接近我有何图谋？殿下，我接近你确实有所图。说，嗯，图你能喜欢我。不至于吧？费那么多心思没用，一句土味情话居然起作用了。开个玩笑。看着四下无人，你倒是胆大，让你做换衣的差事。确实是大材小用了。说起来，你受罚跟我有些许的关系。些许？容我想想，该如何补偿你吧？嗯。哎，云主，那个是什么呀？哦，我差点忘了，这是四皇子面前的小宝啊，送来给你的。哇，秋颜酥哎。到乡村同款，哇！云珠，分你吧，不用，你吃吧。嗯，好吃。这两个人也算是良心未泯，还知道给我送点实质性的补偿。嗯，我现在不仅差事苦，还要完成低等宫女的任务，什么时候才能到头啊？这游戏设置的一点也不合理、啊。主要是这个 bug 的情况不明，我也无法给出你准确的修复时间。我这边是建议您呢，通过完成游戏任务，正常退出游戏。再次强调，您的任何危险行为对现实的本体都会造成不可逆的伤害。嗯，有消息。亲，可以点开哟、哦。请确认已满十八岁。确认年龄干嘛？恭喜玩家开启了主线任务，同时解锁了每日直播间福利。亲，你可以点开直播小图标。这还不是开往幼儿园的车？嗯，哎呀，人家是女孩子了，怎么能这样讨厌？人间。
诗卷，青丝有百转几层间，待有缘人临。徘徊。